கடந்த தொடரில் மூன்று பாசுரங்களை நாம் ஜாகிர் ஹுசேன் மூலம் விளக்க உரையும் தெளிவாக பார்த்தோம் இந்த தொடரில் நான்காவது பாசுரத்தை பற்றி ஜாகிர் ஹுசேன் அவர்கள் விளக்க உள்ளார் தொடருவோம் ஜாகிர் ஹுசேன் வணக்கம் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு நம்ம நாச்சியார் திருமொழியில் நாலாவது பாசுரத்தை பார்க்க போறோம் கடந்த தொடர்களில் மூணு பாசுரங்களை பார்த்தோம் இப்ப நாலாவது பாசுரம் இந்த நாலாவது பாசுரம் கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் காமனை வழிபடல் இறைவனை சென்று சேர்வதற்காக வேண்டி எம்பெருமாட்டி ஆண்டாள் காமனை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பத்து பாசுரங்கள் வாயிலாக அந்த பத்து பாசுரங்களில் நாலாவது பாசுரங்களுக்கு நாம் இங்கு செல்கின்றோம் சுவரில் புராணனின் பேரெழுதி சுரவனர் கொடிகளும் துரங்கங்களும் கவரி பினாக்களும் கருப்பு வில்லும் காட்டித் தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா அவரை பிராயம் தொடங்கி என்றும் ஆதரித்து எழுந்த என் தடமுறைகள் துவரை பிரானுக்கே சங்கற்பித்து தொழுது வைத்தேன் ஒல்லை விதிக்கிற்றிய இதுதான் பாசுரம் காமனி வழிபடல் என்கின்ற இந்த கண்டினியூஷனா பார்த்திருக்கிற பாசுரத்துல இந்த பாசுரத்திலையும் காமனை வழிபடுகின்றாள் எப்படி வழிபடுகின்றாள் என்று முதல்ல தான் நம்ம பார்த்தோம் முள்ளும் இல்லா சொல்லி எரிமடித்து முயன்று உன்னை நோக்கின்றேன் காமதேவா அதனுடைய கண்டினியூஷனா இன்னும் சில படையல்களை எல்லாம் காமனுக்காக அவனுக்கு பிடித்தமானவற்றை தான் முன்னே வைத்து அவனுக்கு படைத்து இறைவனையே சென்று நான் சேர வேண்டும் என்பதாக இந்த இடத்துல வரம் கேட்கிறான் அப்படிதான் முதல்ல இந்த இடத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா அனங்க தேவா என்று முதல் பாசுரத்துல குறிப்பிட்டாள் அனங்க தேவா என்றால் உருவம் எதுவும் இல்லாதவன் அனங்கன் அனங்கன்னாக்கல அங்கம் இல்லாதவன் அனங்கன் மிக சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இதுல சிவபெருமானுடைய சாபத்தால மன்மதனுக்கு தன்னுடைய உருவெல்லாம் எரிந்து போய் விடுகிறது உருவிலியாக இருக்கின்றார் உருவம் இல்லாதவன் இந்த உருவ தத்துவம் இல்லை என்றும் முதலில் அஹ் விழித்தால் இப்பொழுது என சொல்கிறாள் அனங்க தேவா என்று முதல் பாசுரத்தில் சொன்னால் இந்த பாசுரத்துல உருவம் இல்லாததால் அவனுடைய உருவம் எப்படிப்பட்டது என்று தெரியாது அதனால என்ன செய்யறா சுவரில் சுவரில் புராணனின் பேர் எழுதி புராணனாக்கல பழையவன் உலகத்துக்கே ஆதியாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா கோபம் வீரம் அதுக்கு அடுத்ததா காமம் காமம் என்கின்ற ஒரு விஷயம் அனாதியானது ஆதியானது அப்படிப்பட்ட அந்த சுவரில் புராண புராணம் என்றால் பழையவன் சுவரில் புராணனின் பேர் எழுதி அவனுக்கு உருவம் இல்லை என்பதால் காமன் என்கின்ற பேரோட எழுதி வச்சுக்கிறான் அதனால சுவரில் புராணனின் பேர் எழுதி சுரவனர் கொடிகளும் துரங்கங்களும் சுரவம் அப்படின்றது என்னது இந்த இடத்துல சுராக்கள் ஏன்னா மன்மதன் வந்து அஹ் குளிர்மையானவன் அவனுடைய ஆஹ் தேர் வந்து என்னன்னா தென்றல் தான் தேர் அவனுடைய கனைகள் வந்து பஞ்ச பூம் கனைகள் கிளி தான் அவனுடைய வாகனங்கள் இந்த இந்த இடத்துல என்ன சொல்றா கிளிகள் அப்படிங்கிறத சுரங்க துரங்கங்கள் அப்படின்னாக்கல உன்னுடைய வாகனங்களாக கிளிகளை வரைந்து வைத்த காமன் என்கின்ற பேர் எழுதி அதுல கிளி எல்லாம் வரைஞ்சு சுரவனர் கொடிகளும் துரங்கங்களும் அவனுடைய கொடி என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா மீன் கொடி அதனால சுரவம் நற்கொடிகளும் துரங்கம் துரங்கன்றது இந்த இடத்துல வாகனங்கள் சுரவனர் கொடிகளும் துரங்கங்களும் கவரி பினாக்களும் கருப்பு வில்லும் க காட்டி தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா உன்னுடைய விசிறுவதற்காக உன்னை விசிறுவதற்காக விசிறிகளும் ஏன்னா கோவில்ல வந்து விசிறியை காமிக்கிறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான திருவால வட்டம் வீசுதல் என்பது மிக முக்கியமான கைங்கரியம் அப்படி போனா ராமானுஜருக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டியதா இருப்போம் இங்கே நீ பார்த்துப்போம் சோ கவரி பினாக்களும் கருப்பு வில்லும் அவனுடைய வில் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா கரும்பு வில் கருப்பு வில்லும் காட்டி தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா காட்டி தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா எடுத்து ஒவ்வொன்றும் எடுத்து முன்னாடி காமிச்சுட்டு வைக்கிறது அது நம்ம இதுல வந்து பூஜை கிரமங்கள்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் பூஜை கிரமங்களில் வந்து ஆண்டாள் இது ரொம்ப அழகா விவரிச்சுக்கின கருப்பு வில்லும் காட்டி தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா அவரை பிராயம் தொடங்கி என்றும் அவரை பிராயம்னா இந்த இடத்துல மிக மிக இளமைய வயது புரியாத வயது அதாவது மிக மிக தொன்மையாக ஆதியிலிருந்தே அதாவது எனக்குன்னு ஒரு நினைவு நினைத்து தெரிந்த நாளிலிருந்து என்னைக்கு என்னுடைய எண்ணங்கள் வந்து ஓட ஆரம்பிப்பதோ அந்த ஓட ஆரம்பித்த நாட்கள் முதற்கொண்டு அவரை பிராயம் தொடங்கி அதனாலதான் முதல்ல இருந்து தொடங்கி அவரை பிராயம் நாட்டுல அந்த விதை ஊன உடனே ஒரு சின்ன ஒரு முளை வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி 
நான் பிறந்த உடனேயே நான் வளர்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும்போது என்ன அது அவரை பிராயம் தொடங்கி என்றும் ஆதரித்து எழுந்த என் தலை என்னோடு நீங்காது இருக்கின்ற இந்த மார்பகங்கள் எப்படி துவரை பிரானுக்கே சங்கற்பித்து துவரை என்பது இந்த இடத்துல துவாரகா துவரை பிரானுக்கே சங்கற்பித்து துவாரகை பிரான் அதாவது துவாரகையின் இறைவனான கண்ண பரமாத்மாவிற்கு கிருஷ்ண பரமா கிருஷ்ண பரமாத்மா இருக்கு துவரை பிரானுக்கே சங்கற்பித்து இது சங் சங்கல்பமாக இருக்கிறது எப்படின்னா பிறந்த உடனே சங்கல்பம் பண்ணிப்போம் இல்லையா இது இவனுக்கு தான் என்று நாம் சங்கல்பித்துக் கொள்வது போல இங்கே ஆண்டாள் தன்னுடைய எண்ணங்களால் சங்கல்பித்துக் கொண்டால் இந்த தேகமானது கிருஷ்ணரை சென்று சேர வேண்டியது என்று இங்கே சங்கற்பித்துக் கொண்டாள் இந்த சங்கற்பத்திற்கு நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் இங்க என்ன செய்யறான் காமனை வழிபடுத்துகிறான் அப்படியாக துவரை பிரானுக்கே சங்கற்பித்து தொழுது வைத்தேன் இப்படித்தான் நான் சங்கற்பித்து கொண்டேன் அதனால உன்னை நான் தொழுதேன் இந்த இடத்துல காரணத்தை சொல்கின்றார் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி எந்த விதமான புற சமயங்களையும் தொழாத ஆண்டாள் இந்த இடத்துல தான் எதற்காக சென்று காமனை வழிபடுகின்றாள் என்பதற்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார் தொழுது வைத்தேன் ஒல்லை விதிக்க செய்யே என்ன போய் இப்படி எல்லாம் நீ இன்னும் சோதனை எல்லாம் செய்யலாமா நீ ஏதாவது இப்படி எல்லாம் பண்ணலாமா என்ன மிக விரைவாக சென்று என்னுடைய இறைவனிடம் சேர்த்து விடு என்பதாகத்தான் இந்த பாசுரங்களை சொல்கின்றாள் மீண்டும் ஒரு முறை பாசுரத்தை பார்ப்போம் சுவரில் புராணனின் பேரெழுதி சுரவனர் பொடிகளும் துரங்கங்களும் கரு கவரி பினாக்களும் கருப்பு வில்லும் காட்டி தந்தேன் கண்டாய் காமதேவா அவரை பிராயம் தொடங்கி என்றும் ஆதரித்து எழுந்த என் தடமுலைகள் துவரை பிராணுக்கே சங்கற்பித்து தொழுது வைத்தேன் ஒல்லை விதிக்கிற்று இது நாலாவது பாசுரம் ஐந்தாவது பாசுரம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி ஜாகிர் ஹுசேன் அவர்களே மிக்க நன்றி தொடர்ந்து ஐந்தாவது பாசுரத்தை அடுத்த தொடரில் காண்போம் நன்றி வணக்கம்